ndani ya dunia kuna viumbe vingi sana na binadamu ni mmoja kati ya viumbe hivyo lakini vyote hivi viliumbwa kwa makusudio maalumu na vile vile wanadamu ndio tumepewa mamlaka ya kuvitawala vyote vilivyomo duniani na ndio maana tukapewa akili na utashi lakini pamoja na kupewa vyote hivyo kuna baadhi ya vitu watu kupewa na laiti tungelipewa mwenye shida na tabu kati yetu kamwe asingelitokea lakini kwa bahati mbaya hatunajiapo mamlaka ya kuigeuza mbili kuwa moja lakini siku zote hilo sisi hatuliogomi bali kila siku tunajiuliza neema na mafanikio tutavipata vipi lakini sote tunatambua kwamba wapo wengi sana waliopata mafanikio kwa njia nyepesi kabisa lakini wengine walikutana na magumu kiasi cha kukata tamaa kabisa lakini matokeo ya kukata tamaa ni kukosa utakacho ama kupata kwa njia nyingine ambazo ziko kinyume kabisa na matakwa ya Mungu lakini hayo yote hutokea baada ya imani kupotea na kudhani kwamba Mungu hayupo tena na hivyo si vibaya kukosea Karibu tena nyumbani mwanangu. Maana shida yako wewe unataka kutoa roho yangu au kutoa bibu yangu. Barabara yote yule kile kwa mtaka ni nini? Naongea nawe. Mimi hapa kijijini wanantamua sana. Bila nikoleshe, chuka basi nikoleshe. Chuka basi nikoleshe kwa bia. Eh? Au kusahau mimi nina magari, mimi nina maisha mazuri, mimi natembelea hapa. Maana chuka. Kuua mlango wako nikwambia. Nimesema kuua mlango. Wewe. Usijivali sana. Nimesema kuua mlango.
Asante Mungu. Asante. Yako Dr. Marx. Who is Nani? Usiogo. Usisogele. Usisogele. Nia kuliza. Who is Nani? Hmm. Ni fua tena. Dr. Max, tunahitaji kuzungumza na wewe juu ya mipango yenu. Sijawahi kuwa na mpango wa aina yoyote na baba yako wala mkataba wa aina yoyote. Mimi sijui hizo taarifa. Hebu niachieni. Niachieni bwana. Dr. Max, tuzungumze kistaarabu. Ustaarabu gani unataka wewe? Msilete. Nataka kumchana. Poto ya bali. Mwache. Naomba mnirudishe nyumbani. Ni kawaida sana kwa mwanadamu pale anapofikwa ama kukumbwa na jambo kubwa sana ambalo la kulitegemea kabisa. Mara nyingi utamani kuiona jana inakuwa leo ama leo inakuwa kesho ili tu asifikwe na aliyomkumba leo. Lakini hicho ni moja kati ya vitu ambavyo Mungu akutupa na laiti kama angelitupa tungetamani japo kuyasimamisha masaa kwa muda kidogo ili tupate tunaweyataka kabla ya uzee ama kifo kutufika. Lakini hatuna la kufanya kwa maana kushindana na hali hiyo ni sawa na kuupiga teke upepo ili uangushe jambo ambalo liwezekane kabisa Jambo lilotegemea mke wangu wala silo. Magogo magugu yamekuwa ya tabu ndo maana kabii ni katikati hivi. Tumepata hizi chaja chache. Samani baba. Mhm. Si utakula kwanza au utaenda kuoga? Utakoga kwanza mwana. Mimi nakushauri ule kwanza. Kwa sababu mpaka ukitoka kuoga, chakula kisha hapo na kisha isha lava. Ah. Ila changalo mwenyewe. Na mamu, baba kwa mchoka. Sama, sawa. Mwachiba siku mzike kidogo. Hakuna tatizo mama. Bila mimi nikuwa nafikiri. Kwa muda hote baba alikuwa shamba. Hakukua na mtu kumgea na. Nyo nikana atakua mchoka kwa kakimia. Ila sama nika ndoko mkukela baba. Nga nikuwa asama na. Ah. 
kama chumba. Kuna damu kwenye bega. Mfanye nini hapa? Mabondi haya. Mabondi ana nia ya mke wangu ana nia ya. Ya mkorosha mabondi. Ya yeye ni yeye ni yeye ni kwa ruza. Ya ni kwa ruza. Itakuwa nimeje kwa ruza. Lakini si umesema wewe haukupita kwenye mikorosho, ulikuta kwenye magugu. kwanza ah baba eh Mungu tunakuomba baliki chakula hichi tuweze kututia nguvu za kuweza kutumikia Mungu tunakuomba tujalie neema na baraka ambazo kuna tujalie kila siku tangu uliposhuka kwenye usa dunia kwa baraka zako na neema zako nashukuru kwa kusema amen baba mchokozi amefanya nini tena amechukulia gari langu si ile tuliotengeneza nikakupa mabati na makoa ndio hiyo hiyo amenyanya haya amesema tena wako wake jamani baba kwani yuko hapo kule dukani kwa mangi wazazi wangu baba na mama naomba ni usaini kwa pamoja ili niweze kuongozana pamoja na deli ndio dukani kwa mangi kuna kushughulikia jambo anaambia deli Mama, Mama, waswali usema, liwezi kanao leo, nisingo je kesho. Changa sana. Pia usimwelewe mungu wangu. Sababu anaume mdogo, si mambo yake anaofanya sasa tunamjua. Ni Mungu katubariki mjua. Na pasa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ametubariki. Tuseme asante Mungu. Tunapata kwa kabisa.
Nasema tusiwe na wasiwasi utakuwa unatuongoza njia zote za kupita na kufanya yote masharti yao ila tusikiuke masharti yao Bali Kote kote Najua unajiuliza maswali mengi sana kichwani. Kwa sababu wewe ulikuwa unajua wewe umeshakufa. Kwa hiyo ina maana mliamua kujidanganya ama sivyo? Wala hata kujidanganya. Jina kwa sasa ndio muda mwafaka kwa wewe kujua ukweli na kujua kitu gani kitakachofuata. Na Mr. Poe yuko wapi? Mr. Poe alifariki miaka miwili iliyopita. Dr. Max Tunahitaji kuzungumza na wewe juu ya mipango yenu. Mipango gani? Umesahau kwamba wewe na baba yangu Mr. Po uliwahi kuitimiza hatua moja ya kwanza. Sasa huu ni muda mwafaka wa kutimiza hatua ya pili. Ah ah. Sijawahi kuwa na mpango wa aina yoyote na baba yako wala mkataba wa aina yoyote. Mimi sijui hizo taarifa. Hebu niachieni. Niachieni bwana. Dr. Max. Tuzungumze kistaarabu. Ustaarabu gani unataka wewe? Msilete. Unataka mchana. Pote ya bali. Mwache. Na omba mnivishe nyumbani. nipeleke kwa daktari bwana unaandikisha jina la mtoto jina lake anaitwa Chumi baba yake mimi naitwa Max eh mama yake mbona hivi sawa lakini lazima ufuate nipeleke kwa daktari mama mtoto anampia huyo kwa daktari mpaka upitie mapokezi pote ya bali ni ndao ni mimi ni mwana daktari daktari mnajitakia toka 
Haji kwanza doktor, hili ya atuandikia dawa, mtuto atibiwe. Haji angaliwa na vipumo vingini. Dawa, nimesha muandikia diklofenek na antibaotika itahari nisha mtaharishia. Na kumchake nisha mchake kila kitu mtuto wawo. Mujifunza wapi? 
kule Dar es Salaam kama chuo kimoja. Dar es Salaam mjini kuna wavivu kama nyinyi. Aya 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 aya. Toka. Nini? Samani hmm. baba. Huyo mtoto hali yake sielewi. Mimi naielewa. Nisamen samani baba yangu hmm. naomba unisamen. Hmm. Tumsubiria daktar aje afike akuandikie fari. Hmm. Hapa huwa atulazi wagonjwa. Kwa hiyo akisha kuandikia fari hili mtoto akalazi kwenye hospitali ya uh, Alfaa. Nisubiri hiyo daktar ambaye anataka kuua watu hapa. Eh? Hmm? Nitamlaza mwenyewe puteni ya mbali. Puteni ya mbali toka. Nisoma. Dar es Salaam. Baba chuo. Sisi nikwenda mama kumleta mtoto nyumbani. Usi kama atapata matatizo zaidi kwa kukosa matibabu sahihi. Hivi mke wangu ulitaka mimi nifanyeje? Wakati umeona uzembe wale ufanya wale ndugu zetu pale hospitalini. Kweli Max kama mimi naweza nikaruhusu mtoto wangu kwa hali hii. Nitahakikisha mtoto wangu mimi nitamtibu hapa hapa nyumbani. Na si vinginevyo. Wewe uwezo gani mbona uko na uweza kumtibu mtoto? Hauna ujuzi hata mmoja kidaktari ambao unaweza kumsaidia huyo mtoto akainuka palipo la. Huu ni mwenendo wa maisha tu. Kama mfano wa duara unapoanzia ndipo unapoishia mke wangu. Ukimaanisha nini? Mimi Maxi sitoweza kukubali mtoto wangu atibiwe pale. Unataka kumua mtoto wangu hapa palipo la kwa sababu tokea alipo la sasa hivi ni dipo ya tatu ambao wewe unamwekea. Mtoto yuko hivi hivi anafahamu yoyote. Mtoto hajainuka ameona vile vile. Anafahamu yoyote unataka kumtibu kwa kitu gani wewe? Atakuwaazo. Unataka kunulia mtoto wangu? Mbachi mmoja kunulia mtoto wangu. Baba utapona. Ni wangu zinitii uchungu. Lakini mtoto amelala. Atapona, atapona. Mimi ni mtu mzima mwerevu na fahamu mke wangu kaa ukijua hicho kitu. Mimi ni mwana ni kwaza mme wangu na ni kwaza sana. Mtoto wangu amelala inu ukiwa na ngana kumtibia. Kwani tunashinda kwa kwenda kwenye hospitali ya Rufaa? Kwani tunashinda kwa hospitali ya Rufaa tukamtibia mtoto akapona? Kwani tunangana kukaa naye mtoto hapa nyumbani? Ni hayo hayo. Ni hayo utakwenda kule utakwenda kukuta makubwa kuliko hata hayo mke wangu. Hizi hizi si za kitoto mke wangu. Nitaidi kwa alie ote mto kutamkivia na atapona. Yumbi, mwana kupona. Na jokita. Unajuta kitu gani? Kitu gani unajuta kujuta? Unajuta, unajuta kujuta 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 Atapona, <laughs> Jana nimesha kwambia usi fatilie. Sio kirais kama unavyofikiria Dr. Max. Dr. Max. Mimi sikulazimishi ufanye haya na wewe ataka. Bali niko hapa kwa ajili ya kukumbusha juu ya makubaliano ambayo yalikuwa yafanywa wewe na baba yangu miaka kumi iliyopita. 
Huyo baba wangu tayari mambo haya toka hajafa mimi niko nchaka ta. Na nimeshamwambia kwamba hizo biashara zake mimi sizihitaji tena. Na nikamwambia lolote hata kazolifanya mimi sihusiki kwa jambo lolote. Asinihusishe mimi kwa jambo lolote. Kwa jambo lolote. Dr. Max uliona wapi mkataba unavunjwa kwa maneno na aliyakuwa hatua kuu ya kwanza mesha timiza. Unavyozungumza kwamba ni hatua ya pili ama ni hatua nyingine. Mimi nilishamkatalia baba yako kabla hata hiyo hatua nyingine haijafikiwa kama itakuja. Hata leo wewe unaambia mimi unilazimishe kwamba ni shirika tutaweza. Mimi sihitaji. Hebu niachieni jamani. Hebu niachieni. Niachieni. Hatua pili lazima ije sababu mlishawe kama kubaliano kati yako wewe na baba yangu kuwa hatua kuu ziko mbili. Na huu ni muda mwafaka sasa kutimiza hatua ya pili. E sawa. Haya sema sasa ni kitu gani wewe unachokihitaji kwangu kwa sasa? Safi Dr. Max. Ninachokihitaji kutoka kwako ni kipande cha jiwe la chuma. Jiwe chuma? Ndio ni. Usiniulize swali kama hilo Dr. Max. Nadia kwao natambua kipande cha jiwe la chuma ni nini na ni wapi kinapopatikana. Mtoke hey, hapo wewe. Kosa ya bali. Angalia sije kaukarimu Dr. Max. Kosa ya bali, kosa ya bali. sana baba Tapona Najua mimi ndo nasababisha yote matatizo yako mwanangu maumivu unayopata Mimi kama nakataa mke wangu. Lakini tazama mwenyewe ile hali ya hospitali ilivyo. Ni sawa kama tunakwenda kumtupa tu mtoto wetu. Ila naamini kwa uwezo Mwenyezi Mungu tutafanya jitihada. Tuweza kumtibia mimi mwenyewe na mpaka atakuwa sawa. Sio una hali yake hiyo. Sasa ni mangu sio daktari. Na hauna ujuzi wote unaohusiana na daktari. Utamtibia vipi mtoto atakuwa? 
Hmm? Questo è un bel posto, Ufa. Mi sanno che tu ti cuba, Sara. Mi sono i vinti. E chi mi... Tutta vita è in amore, tutto qua, Sara. Lakini mwangu wa iso daktari. Na muna uwezo kumitibi ya mwangu wa yote. Mwangu wa yote wa kuhu. Ikiwe yu kwa pakita nani ya mela hatu. Najua mki wangu ni kipindi kirifu nilikuwa ni mekufiche sana. Ni mwameo ni daktari. I mean, I'm going to go to the room and I'm going to go to the room. 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 Dr. Max. Dr. Max, yes. ambaye mimi mke wako maisha miaka yote sijui kama wewe ni daktari Max eh? alafu cha kwa hicho ni cha kwanza cha pili tunakaa katika mazingira magumu kama hivi ikiwa ni daktari eh? kwa nini unafanya mtoto ni kama mtoto tunaishi kwenye maisha ya shida kwa hiyo hospitali kidogo ziko hapa kijijini kwa hiyo msingi ni kwamba hata kazi ni maisha yetu kabadilika unaniambia wewe daktari kwa nini unafanya kufanya mimi kama mtoto mdogo eh? nani ambaye anapenda umaskini au nani anapenda maisha haya ikiwa ni daktari Amin ni mke wangu. Misikuwa na maisha haya. Ndio ndio mwaka 2023. Kipindi hicho nilikuwa nikiishi Dar es Salaam. Jini. Nilikuwa daktari katika hospitali moja maarufu jijini Dar es Salaam. <tos> 